è un modo di dire anche per i cittadini in orario, hanno ruoli particolari, eccetera, però lo tengono presente, io poi a San Gemignano sono molto legato con i cittadini ho vivo otto anni, avrei dovuto anche diventare a tutti gli effetti cittadino di San Gimignano perché il babbo eh, stava contattando beh, con i più vecchi magari capiranno, i più giovani un po' meno, con l'avvocato Logi, la torre, una della piazza e io francamente, francamente ci sperato. Io non sono un cittadino orario, è così, viene una volta, prendo le chiave del vento, va a cena e così. Questo no. Spero che si senta qualcosa perché... Oh, ecco. sì. Il professore, lei fa una sempre in piedi. Bene, la sciatica, ma la sciatica in generale viene con come mezz'ora non che io vi piatto, non che io vi, vi prometta di essere brevissimo eh. ce la fai Gianni con quello Gianni ce la fai con quello qui eh? con quello lì qui eh? parlare il corno dei Vangeli, anche se quello che dirò non sarà il Vangelo, però ci sarò il corno del Vangelo, e in generale il comune libro, di, il comune libro santo dei cristiani, degli ebrei e indirettamente anche dei musulmani, perché il Corano non, non cita mai direttamente la Bibbia, ma parla della Bibbia, qualche volta emenda la Bibbia e evidentemente dice cose che nella Bibbia non ci sono, oppure dice le stesse cose ma le attribuisce a personaggi diversi, per esempio quello che nella Bibbia è attribuito solitamente eh, a Isacco, ovviamente lo si attribuisce al figlio di Ada, cioè al figlio quella che noi con una parola che sembra una parolaccia, insomma una parola poco, poco rispettosa, diciamo la concubina di, di Giacobbe, ma la concubina, cioè quelli che senza essere ufficialmente le mogli, erano delle mogli all'altro, erano importantissime, erano accettate nel nucleo familiare, erano accettate di rispetto, non erano delle poco di uomo come qualche volta si, si usa a dire, anzi se volete lo dire anche Fiorentino, intanto più o meno è come se di San Gimignanese, ma sono tutte le parolacce, ma non è affatto quello. Avevano un ruolo, anche perché c'era una mortalità infantile straordinariamente dura, per cui bisognava mettere al mondo figli e sperare che, venissero, che arrivassero figli maschi, in quanto la legge stabiliva una quantità di diritti successori, diritti eredità, eccetera, che le donne di quel sé non avevano, le donne avevano un altro ruolo. Non siamo in società. Quel, il linguaggio che si usa oggi, anche politicamente, anzi soprattutto quello politicamente corretto, che ha la caratteristica se tiene in schiavate, il linguaggio che si usa oggi è un linguaggio profondamente deforme quando lo si attribuisce a epoche diverse dalla nostra. Per esempio, parlare di una società patriarcale oggi, quindi con un padre famiglia se che incombe, che impedisce agli altri di esercitare i loro diritti, eccetera, significa usare quel termine che ovviamente si chiama l'aggettivo maschilista, da cui il sostantivo maschilismo o viceversa. Ma per le società del passato è un discorso molto diverso in realtà. Bisogna uscire da due tipi di logica. 
la prima logica è quella dell'individualismo. Le società del passato non ragionano per l'individuo. La persona è un'altra cosa, perché la persona è l'individuo che si interrelaziona con gli altri. Persona viene da una parola originariamente giusta, ma non importa, non la prendiamo dal latino, e significa suonare attraverso. Infatti era un modo per qualificare il maschio di teatro. E infatti la persona ha quella che oggi è una parola molto di moda, si definisce una identità. E l'identità è appunto una maschera, cioè qualche cosa che dà forma a quello che sentiamo dentro. Tutti i teatri del mondo fino a poco tempo fa, in qualcuno ancora c'era un emblema molto tipico, che erano due maschere accostate, una con la bocca, con le con gli angoli rialzati i ragazzi oggi ma anche qualche vecchietto lo finirebbe uno smile no? cioè un sorriso e quell'altro con gli angoli invece abbassati la commedia e la tragedia il riso e il pianto no? e queste sono, pers sono persone nel senso che hanno una identità l'identità della gioia l'identità della, della tragedia della disgrazia, del lutto persona significa o meglio viene da la parola per e il verbo una forma verbale di, per il verbo suonare è come italiano persona qualche cosa che suona attraverso la persona non è persona se non si interrelaziona con gli altri altrimenti è un individuo gli animali sono individui anche loro hanno delle relazioni ma è che queste relazioni non sono evidentemente eh, spiritualmente qualificate, sono qualificate a livello che oggi si definirebbe etologico, no? infatti c'è una scienza che studia il carattere morale dell'associarsi degli animali, il grande Conrad Lorenz, ed è la scienza che si chiama etologia. Ma per noi non si tratta di avere un'etologia, noi abbiamo un'etica, che è una cosina un po' diversa. Quindi nelle società antiche non si ragiona per individui, si ragiona sempre per gruppi, gruppi familiari, gruppi professionali, anche gruppi etnici evidentemente, il gruppo etnico stasera bisognerà parlare per forza. Ora io avrei una idea che non porterò a termine perché non ci riuscirò, che sarebbe quella di tenere fino a domattina. Però ovviamente, giustamente voi non non ci stareste e d'altra parte io perderei la voce, la sciatica mi convincerebbe a far bruciare la gamba destra, tutte quelle cose che succedono ai vecchietti quando stanno in piedi. E allora cercherò di riofinizzare il discorso, ma veramente io parlo troppo. Appartengo a una corporazione logorroica. Ieri si era in provincia di Milano perché c'è il Buxifi a Milano con un mio vecchio amico, che non è un mio allievo, ma è, ma è sì, uno sensibilmente più giovane di me, una ventina di anni di meno, ma insomma, tra un ottantenne e un sessantenne si può anche dire, oltre che colleghi, siamo amici, eh, io non mi sento ancora una, assolutamente un amico paterno, mi sento un amico fraterno, se mai si era, ero lì con Alessandro Barbero, e si faceva una cosa, un dialogo sulla storia, e a un certo punto insomma abbiamo cominciato a notare un certo nervosismo nella sala, eh, ci siamo fermati e ci detto ma abbiamo detto qualcosa che non va, un brusio indistinto e poi il moderatore che fino, a, fino ad allora era sempre stato zitto, non aveva moderato un accidente in realtà, e ha preso il coraggio a quattro mani, si vede che si sentiva così un po', un po' intimidito e ha detto no, va tutto bene però ormai siamo qui da tre ore e mezzo ecco quindi regoliamoci tanto qua siamo fra vecchissimi amici io ma molti di voi sono miei vecchissimi amici quindi sta zitto mischero a un certo punto si può anche dire fra queste, fra queste sacre, sacre volte anche perché non sono parolacce bene come si fa a cominciare? abbiamo cominciato bene con un salmo io rincarerei la cosa perché scriverei la cosa che io vorrei tanto che quando il Signore nella sua saggezza spero più tardi possibile.
Bueno, eh, eh, mi chiamerasse, io spero che sulla mia tomba, se c'è una bruna qualcuno, trovi il tempo, il ricordo e i soldi necessari per incidere qualche cosa. Chiella, lo dico con molta serietà, perché fino ad ora ho finito di scherzare, mi sono molto serio, veramente sono serio come stasera. Però questo è, è il riassunto della mia vita. Salmo 136, 137, secondo l'altra numerazione, non mi importa. Noi lo chiamiamo 136. Che poi è famoso, è il salmo da cui è partito Quasimodo per scrivere la sua nota poesia. È una di quelle che poi gli ha valso il premio Nobel, forse è anche una di quelle più belle, come potevamo ricantare con il piede straniero sopra il cuore, eccetera. Si parla. Si parla di queste cose, si parla di guerra, si parla di deportazione, si parla di sterminio, si parla di esilio. La storia si muove, la storia cambia, però stranamente ogni tanto sembra ripercorrere vecchi sentieri. Eh, ci sono due simboli geometrici di base quando si parla di storia che noi usiamo tutti, tutti gli anni per quelli, per i ragazzi del primo anno, per introdurre alla, alla critica storica e usiamo cominciare con questi due simboli. Uno è una freccia, la freccia quindi è una linea, è una linea particolare perché è la linea che sale, una linea ascendente, probabilmente appena è scoccato, cioè avete San Sebastiano lì dietro a voi e di fronte a me, quindi sappiamo che è una freccia. E l'altro è il centro. La freccia, si dice, si usa a dire anche. La freccia del tempo, il tempo lineare, il tempo storico, il tempo irripetibile. I tre figli di, di Abramo, quindi le dico in ordine cronologico, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam sono molto fedeli a questa idea del tempo irripetibile, perché è il tempo, tempo dell'elezione, il tempo della rivelazione. Viceversa, in altri sistemi culturali, civilissimi, a cui noi dobbiamo moltissimo, greci compresi e quindi anche romani, il tempo non è una freccia, è piuttosto un cerchio. L'eterno ritorno, come lo definiva Nietzsche, recentemente è riuscito il è stato riedito il libro di Massimo Cacciari sul il nodo di Gordio, dove si parla appunto di queste diverse concezioni della storia e del rapporto fra Oriente e Occidente. Quindi un, un ritorno continuo, ecco, noi in realtà dal punto di vista storico preferiremmo introdurre, passare dalla geometria piana alla geometria solida e introdurre una figura tridimensionale rispetto alla la linea e al cerchio, che sono bidimensionali tutti e due, che unisce le due caratteristiche. Quindi una direzione, il procedere verso una direzione, poi naturalmente c'è stato tutto un periodo di ottimismi storici di vario genere, nati evidentemente soprattutto da Hegel, quindi anche Marx, in cui si è parlato di una linea che va sempre dal peggio al meglio. Me, più, di, più di ieri meno di domani come dicono le mie le, le, le ambiente per gli innamorati e fa la 1 a R di, di Arezzo no? quindi si procede da uno stato di barbarie verso uno stato di maggior civiltà certo ci sono dei ritorni ci sono degli stagni la storia non è lineare la, 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 la linea ascendente descrive la storia ma non la descrive totalmente bisogna introdurre delle variabili a questo discorso della freccia del tempo e il cerchio nil sul sole nobi come dice vecchio di altri è sempre la stessa zuppa è sempre la stessa storia l'umanità non cambierà mai avrà sempre i suoi vizi le sue virtù le guerre si succederanno poi ci saranno poi ci saranno i, i cicli delle epidemie 
adesso abbiamo scoperto veramente. lo sapevamo da tempo ma lo sapevano soltanto gli addetti ai lavori da quando si parla di climatologia e si discute se il clima si è riscaldato per colpa della natura e per colpa dell'uomo eh, ci siamo accorti o perlomeno abbiamo cominciato a diffondere una cosa che gli specialisti sapevano già cioè che le due cose vanno insieme c'è un ciclo, una sinusoide della temperatura con una luce di un migliaio d'anni si passa in mille anni da un optimum climatico non mi lasciate includere dalla parola optimum perché vuol dire che è molto caldo poi si scende fino a un pessimum e poi si risale fino a un altro optimum a tempo di Gesù, che era il tempo d'Augusto il clima era ottimo andate a Pompei, ve ne accorgete città di vacanze Stra eh, case basse ricchissime con piene di corridoi eh, di, 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 di giardini di cortini eh, perché questo, questo perché l'aria deve circolare è caldo è una città balneare è fatta con la stessa mentalità con cui si fanno anche i bagni poi naturalmente a un certo punto eh, i, i i soffi del vento fresco diventano spifferi di ghiaccio, allora bisogna fare quello che si è fatto per esempio a partire dal 300, quante delle nostre chiese avrebbero delle navate così, ma quando centriamo scopriamo che al posto delle navate ci sono dei muri in intercapelle fra una colonna e l'altra, a volte per tutta la durata della navata, perché? È perché il, il tempo si era raffreddato a partire dalla metà del 200. Il nono secolo tutto andava bene, si stava benissimo, se per star bene basta avere caldo, tanto è vero che se si sono sciolti le calotte polari, il pack polare si è rotto e i vichinghi che stavano in fondo ai fiordi, ai fiordi del, del, del Baltico ne hanno approfittato per salire sulle navi, Dracar, no? si chiamavano Dracca perché erano fatte a forma di serpente di mare, singolare Dracca e curare Dracca come profumo, e sui Dracca sono venuti a saccheggiare il Mediterraneo, rompendo le uova da concorrenza arba, e già lo facevano, ma d'altra parte il mondo era il mondo dei pirati. Noi abbiamo piratato per, tutto, per ben 500 anni, abbiamo mangiato tutto il resto del mondo nelle occidentali, per questo siamo così avan culturalmente avanzati, economicamente ben, ben nutriti e via discorrendo. Abbiamo saccheggiato il mondo. Bisogna ricordarsene che l'obiezione è ma noi vi abbiamo portato il Cristo, l'arte rinascimentale. Dante, Petrarca, Boccaccio e prima ancora Platone, Aristotele, che gli abbiamo chiesto il fondo. Non mi altro di darci retta perché noi avevamo dimostrato di essere superiori e abbiamo chiesto anche le loro materie prime, tanto se ne facevano di nulla. E abbiamo chiesto anche la loro forza lavoro, non sapevano fare niente, zappettavano, allevavano le cave, insomma, datemi una smossa. Naturalmente, in cambio, evidentemente, bisogna guidarli, non si può guidare, non si poi dice il nato del Razzismo, su, questi fonda, su questi fondamenti noi ci offendiamo moltissimo quando qualcuno dice ma siete e molti colleghi africani o, o, o asiatici o anche qualche europeo ce lo dice cioè, siamo stati una civiltà di, di, di pirati no, noi siamo stati una civiltà come diceva quello di, di, di santi, di eroi di navigatori, di trasformatori e anche di pirati e bisogna ricordarsi l'una e l'altra cosa. Noi non abbiamo conquistato il mondo perché abbiamo avuto Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Madame Curie, eccetera, eccetera. Noi abbiamo conquistato il mondo perché abbiamo inventato il sistema delle vele mobili che ci ha permesso di scorrazzare per gli oceani, sfidando il tempo mutevole. Gli altri avevano le vele fisse. Quando non avevano il vento in poppa dovevano stare fermi perché altrimenti andavano dove voleva il vento. Noi invece abbiamo inventato le vele mobili che 
si servono del vento come se il vento fosse una palla da biliardo, da qualunque parte soffia, soffino i, soffi il vento, i bracci laterali che lo riprendono e lo mandano sulla, sulla vera di maestra. Sì, mi sembra poco. Noi abbiamo preso la bella invenzione dei cinesi, dopo aver preso degli arabi, dei, dei persiani, degli indiani, eccetera, i quali tra l'altro l'avevano presa dagli egiziani, l'avevano presa dai greci, perché questa è la circolazione delle culture. Altro è il conflitto di cultura. Quello che ci ha fatto grande a noi sono eh, gli incontri di cultura, molto superiori agli scontri, a di conto delle, de, delle crociate che classicamente sono state nove, un paio d'anni l'una, sette, nove per due fa 18, 18 anni, in 200 anni di movimento crociato classico, 18 anni solo in 200 anni, e il resto è che si faceva, si commerciava, si discuteva, gli arabi ci hanno portato l'idea che la scienza si può anche comprare e vendere e noi ci abbiamo fatto l'università sul loro modello. E certamente noi siamo gente pratica. I cinesi avevano inventato la curva elettrica, l'accendevano e ci facevano dei bei draghi che volavano nel cielo il giorno di festa. Noi la curva elettrica si è messa in tubi e insieme a una bella palla di bronzo anche di ferro prima di terra e si è fatta una cosa, il cannone, che è un'invenzione splendida, è una, è una cosa magica, perché diretto nei confronti di qualcuno gli fa immediatamente cambiare idea, più magia di così. Bisogna ricordarsi di essere stato questo, perché noi siamo stati, siamo stati tutti, santi, eroi, navigatori, perdonatori e anche pirati. Eh, questa è una legge storica, dicevo. La linea, il cerchio e la linea non ci bastano per scrivere tutto questo bisogna pensare alla storia come un elisse che si, arro che si arrotola continuamente su se stessa sembra sempre riprodurre le stesse cose a sedia di Gaza la, vole, la vogliamo fare la storia, la storia degli assedi da, da Troia in poi benissimo ci vorrebbe un altro paio d'ore ma si potrebbe fare e si scoprirebbe che di solito durante gli assedi non si entra nelle città, le città si prendono per tradimento, si prendono per accordo, raramente si prendono per espugnazione. Io temo che molti di voi abbiano visto le crociate di Ridley Scott, non discuto sulle qualità cine, cine, eh, cinematografiche dell'opera, dal punto di vista storico è assolutamente una cosa che fa schifo. Non solo fa schifo, ma è anche Giuseppe, l'assedio di Gerusalemme. I crociati hanno fatto un assedio di Gerusalemme nel luglio del 1099 e hanno ammazzato quasi tutti gli abitanti che c'erano dentro. Non è vero, hanno ammazzato soltanto i musulmani e i cristiani no? o gli ebrei, hanno ammazzato anche i cristiani orientali perché che non erano andati via. Molti erano andati via perché il governatore musulmano li aveva, li aveva fatti andare via perché arrivati i cristiani dall'Occidente c'era cioè il pericolo che i cristiani orientali si realizzassero, pericolo che non c'è stato, i cristiani orientali pe pe preferivano stare con i musulmani e con gli ebrei, li somigliavano molto di più, perché questi altri assatanati non capivano nemmeno chi erano. Questi sono entrati a Gerusalemme e hanno fatto una decina di migliaia di morti, si può calcolare grosso. Lo dovevano anche fare, eh? e la gente aveva fatto un viaggio di quattro anni, era assetata anche di bottino, di denaro, se una città si prende dal seggio, poi il bottino viene ripartito nell'esercito. Se una città si arrende, gran parte delle tasse che pagano eh, quelli che hanno perduto prima di andarsene dal comandante, gli eserciti moderni sono diversi. Ordinariamente la sede non vale, la sede non si fa, la sede non paga. Quando Saladino sarà il generale dell'esercito del sultano, dopo aver vinto i crociati, un secolo dopo i crociati erano entrati a Gerusalemme, dopo aver vinto la battaglia di Hattin nel luglio del 1187, 
è andata a Gerusalemme dove Fosciati si erano tutti rifugiati in Gerusalemme. Estate, 1187, periodo come oggi, di caldo che cresce verso l'ottimo ma climatologico, che fa? Non vuole spendere nemmeno uno dei suoi soldati, non vuole nemmeno ammazzare Fosciati. Gli basta, gli basta essere vago. È un po' simile a quello che succede adesso, eh? forse gli israeliani potrebbero anche evitare di ammazzare quelli di Gaza, basterebbe se ne andassero. E il problema è che è molto più complicato, come sapete, oggi ci sono forze che vogliono rimanere, perché parte i crociati erano lì da un secolo, ma lo sapevano in fondo che non era esattamente quello il loro paese, era ovvio. E questi altri no, questi altri invece sono convinti che il loro paese è quello, e ci hanno tutti i motivi, i motivi di crederlo. Saladino si accampa intorno a Gerusalemme, siamo nel luglio, aspetta due mesi. Lui in Gerusalemme la conosceva bene e sapeva che in due mesi le cisterne sarebbero state votate. Una volta votata l'ultima tazza d'acqua, i crociati chiedono, chiedono la pace, escono, si arrendono, vengono andati via senza colpo ferire, devono pagare una tazza e eh, i soldati che eh, l'esercito vincitore vogliono essere pagati però molti sono poveri e allora la tassa dei poveri i soldati vogliono soldi comunque le paga il generale sarà il tema di tasca sua libera i cristiani poveri alla faccia, alla faccia della barbarie questo succedeva nel 1187 io vorrei che qualcuno, sono anche tanti miei colleghi, c'è cioè un mio collega che in questo momento è eh, generale dell'esercito del BDF, dell'esercito israeliano, è sotto Gaza. Credo che abbia un diavolo per capello, ma ci va. E probabilmente non se ne sarà ricordato in questo momento del modello del Saladino, perché in realtà si sarebbe anche potuto circondare la Gaza aspettare la contro osservazione è già ma quelli ricevevano eh, rifornimenti da fuori no perché ci sono i tunnel lo sappiamo tutti ci sono i tunnel però i tunnel sono nostri e sono tutti presi piani e quindi un assedio stretto avrebbe evitato il rifornimento attraverso i tunnel si è scelta un'altra strada perché perché forse l'aveva spiegato qualche giorno prima di Tagnao, c'è la rappresa, la vendetta. Guardate, se noi altri cristiani o figli di cristiani o cristiani o post cristiani, insomma, gente che continua a stare in questi posti, alla parola, davanti alla parola vendetta la prendiamo. E anche se vogliamo farla la vendetta, il mio io e anche un altro di voi il medioevo era pieno di vendette sì ma la chiesa ufficiale non le ha mai incoraggiate anzi le ha condannate fa vendetta fa peccato mortale anche per noi in fondo fa vendetta indipendentemente dalla credenza religiosa è una cosa brutta però teniamo presente che nell'islam o nell'ebraismo non è vero questo non è, non è così la vendetta è un fatto sociale, certo noi la vendetta la chiamiamo giustizia, loro la chiamano ancora la vendetta. Mia è la vendetta, dice il Signore, e non vuol dire che lui è cattivo e vendicativo, vuol dire che è l'unico perfettamente in grado di amministrare la vendetta. E allora, questa è una digressione, non, non fa lo storico, quindi ve la dovete aspettare, però forse è necessario che ve lo aspettate. Vi leggo la cosa che secondo me è una specie di pezzo della mia vita. Se ti dimentico Gerusalemme, si paralizzi la mia destra, mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Eh, voi sapete, molti di voi sanno che io queste cose io ho studiato per tutta la vita, queste sono fra le poche cose che posso dire di sapere un po'. E per me queste non sono parole. 
Gerusalemme sarà anche degli ebrei e delle ebrei di Roma, eh? anche di tutti quelli che sentono con la Bibbia, diceva Pio XI rispondendo ufficialmente a Mussolini, ma in realtà parlando a genero perché a nuora perché suocera intendesse, cioè rivolto a un altro che oltretutto era un battezzato cattolico. Anche Mussolini però Mussolini non ha mai fatto, eh, non ha mai fatto particolare professione di fede, almeno non prima della conciliazione. Allora Fritto era stato educato in un ambiente seriamente cattolico e, e seriamente credente. Noi, dice Pio XI, siamo spiritualmente dei seriti. E questo non si può dimenticare. Come non si può dimenticare? Va bene, si ricorre a, un, a una divisione dei popoli che è la vecchia divisione in razze basata non tanto sulla fisiologia quanto sul linguaggio, questo va ricordato, che divide le lingue in lingue indoeuropee, lingue semite e lingue camite. Non si, non si addentra nei caratteri fisiologici o somatici delle tre razze. Ma che parte le razze, le razze esistono, il problema non è riconoscere una realtà etnolinguistica che noi definiamo razza, la Costituzione parla di razze, la, 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 la Bibbia parla di razze. Noi abbiamo studiato su una grande opera in 12 volumi per generazioni grazie ai popoli della terra, nel grande professor di a tutti. Il problema è che il razzismo non è una dottrina che afferma l'esistenza delle razze, è una dottrina che afferma che vi sono razze superiori e razze inferiori e addirittura razze malvagie o razze destinate a dominare il mondo. Questo è un altro discorso. La divisione in razze è un modo in fondo per distinguere l'umanità e per articolarla Levi Strauss, che lo dice il cognome, eh? Strauss è francesizzato, ma in realtà è Strauss, non è tedesco, che ordinariamente è portato da tedeschi ebrei. Levi Strauss non parla mai di razze perché ormai nel dopoguerra nella sua civiltà, che è ancora la nostra, la parola razza è diventata una parolaccia. Però usa il termine etnia, e noi sappiamo tutti che etnia è un eufemismo per la lunga delle razze. Quindi vediamo di intendersi, insomma, il male non è pensare che esistano dei gruppi etnolinguistici che magari hanno anche delle caratteristiche somatiche, etterne, eccetera. E il male è pensare che queste caratteristiche somatiche e linguistiche corrispondano a un'unificazione intima, interna, psichica. Un tempo ci sarebbe orrore e la capriccio addirittura detto spirituale. E questo è un altro discorso, evidentemente. D'altra parte bisogna farlo con precisione questo discorso perché altrimenti non si accede a quello che vi leggo fra poco. La legge fondamentale dello Stato ebraico. Il re è nato come Stato nazionale, il territorio assegnato agli ebrei, o che gli ebrei si sono, poi ci torno per spiegarlo un po' meglio, perché non è detto che tutte le sappiano queste cose, le sappiano nella stessa maniera, il territorio assegnato agli ebrei nel 48, gli ebrei lo hanno, gli ebrei che erano in gran parte profughi sionisti, come si diceva, cioè erano profughi che erano venuti in Israele sulla base di un'ideologia dell'Ottocento. Per il momento fermiamoci qui, se non mettiamo troppo a carne a fuoco, questa, questo gruppo che ormai era opposto al gruppo che loro avevano già trovato, un gruppo etnico e linguistico, che avevano già trovato in Palestina, Guardate in quel momento gli ebrei non potevano ancora disporre degli ebrei come si parlano adesso. L'ebraico di cui si, nel quale si esprimono adesso è un risultato straordinario, splendido, formidabile, 
di una buona settanta, ottantina d'anni di studio, di lavoro, c'era un ebraico in fieri, che era una specie di esperanto preso dal confronto tra l'ebreo l'ebraico classico, quello della Bibbia, e le varie forme di idioma ebraico che si usavano nelle varie comunità quando si leggevano le scritture o quando qualche volta rarissimamente si scriveva, non si parlava in ebraico, perché gli ebrei della diaspora solitamente parlavano, magari modificandolo, magari facendolo diventare in dialetto, parlavano le lingue del loro. Se voi parlate con un ebreo romano corto, non so, collega Arietto Affo, per esempio il figlio del rabbino capo di, 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 di Livorno, che alcuni anni non sono, di Elioto Affo, eh, che è un personaggio che è rimasto negli annali, non solo di Israele, ma anche della Toscana, Elioto Affo è adesso professore universitario a Barillano, a Gerusalemme, studia tra le altre cose e lui ha scritto delle bellissime cose sulla comunità sulle comunità ebraiche dell'Italia nel Medioevo e vede come mostra come c'era un linguaggio ebraico più o meno affine alla Bibbia che si ricordava e si usava per, a pezzi e bocconi per così dire e c'era poi un italiano regionalizzato, parcellizzato come succedeva in Spagna come succedeva in Francia ripieno di di parole ebraiche e anche di parole per la lingua ebraica, che fra le lingue la più affine all'ebraico, cioè di parole arabe. E questa lingua poi, nello Stato di Israele, è diventata una lingua, perché è una lingua è fondamentale se si vuole fare uno Stato nazionale. Gli israeliani, o meglio, gli ebrei, sionisti perché erano venuti a in terra santa sulla base di un principio che, eh, di cui vi parlo fra breve poi nel 48 si sono decisi portati per i capelli dagli eventi di quel tempo e ve li dovrò raccontare non è che mi fa correre e si sono decisi a fare un ebraico uno stato ebraico hanno chiesto ai loro non più amici non erano stati ma comunque vicini arabi, fate altrettanto anche voi, questi ci stanno, andando, ci stanno lasciando soli, noi siamo degli apostoli, non abbiamo diritto di star qui, ci abbiamo diritto semplicemente di stare dove hanno detto le Nazioni Unite, ex lega della Nazione, che ci hanno permesso di dividerci questo territorio, che noi ebrei chiamiamo la terra di Israele, Erez Israel, e che voi chiamate col vecchio nome dei vecchi abitanti che c'erano un tempo, i filistei, la filistia, Palestina, no? Ancora oggi il palestinese si chiama filistia, plurale filistia. E non sono filistei, i filistei tra l'altro sono una popolazione forse d'origine europea e non conosciamo nemmeno troppo, ma erano gli antichi abitanti che avevano dato il nome al luogo, i romani chiamavano tutto questo palestinese. Il 48 viene abbandonato e allora si fa uno Stato nazionale, gli arabi non ci stanno, gli arabi dicono no, questa è terra nostra, voi dite che ce l'avate duemila anni fa e siete venuti a rivendicarla perché vi ci hanno portato i, i, i vincitori della seconda guerra mondiale, voi state cercando di prendere la nostra, la, la nostra terra, non ci stiamo. Fatevelo voi il vostro Stato ebraico, noi non abbiamo bisogno di Stato, noi siamo qui da sempre, sapete il sempre della storia, che ha sempre un inizio e una fine. Siamo qui e vogliamo rimanerci, noi siamo dei figli non abbiamo bisogno dello Stato. Noi abbiamo i nostri Stati arabi, sono degli amici. C'è il re di Giordania, che era re di Giordania dal 1918, era una delle invenzioni degli inglesi quando hanno strappato il territorio all'impero turco cioè, che li dominava prima e purtroppo, le cose, purtroppo la storia si muove e se si può capire bisogna star dietro ai suoi movimenti perché altrimenti non si capisce nulla c'è il re, de, il re dell'Egitto 
gentile concessione di sua maestà britannica, perché anche l'Egitto apparteneva dal 500 all'impero ottomano con capitale Istanbul, prima c'era un, un altro sultano, poi è arrivato il sultano di Istanbul, il sultano ottomano ha occupato queste terre e il governatore dell'Egitto, che in arabo si chiamava il Chedive, famosissimo, un Chedive, il Chedive Ismail, quello che ha aiutato Napoleone III a scavare il canale di Suez, poi sono arrivati gli inglesi, hanno provocato senza sporcarsi le, mani, le manine la guerra franco-prussiana del 1870, ai nostri ragazzi non si continua a insegnare la, la guerra del 1870 è l'anno della presa di Porta Pia, ma la volta della presa di Porta Pia è, è, una, è una miserabile messa in scena, lo sappiamo tutti. Ormai i giochi erano già stati fatti, non è morto quasi nessuno, il Papa aveva ordinato di non sparare, davvero gli suavi francesi volontari hanno sparato e hanno ammazzato anche per salire, ma non è successo assolutamente nulla. Lecca. Dopodiché è successa un grande, una grande complicazione diplomatica, lo sappiamo tutti. E noi nelle nostre scuole ci, ci dimentichiamo, tra virgolette, il 1870 è anche la battaglia di Sedan quando Napoleone, poverino, fugge davanti all'esercito prussiano e i prussiani lì fonderanno pochi mesi dopo l'impero di Germania, e, cade, e fuggendo a Napoleone gli cascano figuratamente, naturalmente, dalle tasche le azioni, il pacchetto delle azioni di maggioranza del canale di Suez che in mano ai francesi impediva la continuità della grande linea commerciale che attraverso l'oceano atlantico passava per il Mediterraneo e da quando era scavato il canale si poteva evitare la circonnavigazione dell'Africa e andava a finire in India e dal 1858 c'era un'India che ormai era in mano degli inglesi e poi anni dopo sarebbe stata dichiarata impero nelle mani d'Inghilterra, la regina Elisabetta, la regina, scusa, non Elisabetta, la regina Vittoria sarebbe diventata regina d'Inghilterra e imperatrice d'India. Da dove credete che gli italiani nel 1937, nel 36 anzi, abbiano preso il modello, il re e l'imperatore, hanno preso dal Giochiato in inglese. Questo, a questo bisogna ricordarsi, perché la storia si fa anche di queste cose. Quindi nel 48 gli ebrei dicono agli arabi, fate uno stato anche voi, saremo così costretti, anzi, saranno costretti loro a metterci dentro il meccanismo della società delle nazioni. Ora la società delle nazioni, che è diventata Nazioni Unite, ONU, pretende di legiferare sulla nostra terra. Se entriamo anche noi come stati che posseggono questa terra, che governano questa terra, noi parteciperemo a pieno titolo a queste decisioni e diremo no, voi non potete decidere sulla nostra terra, finché non siamo giuridicamente nessuno comandano loro. Gli arabi non capiscono questo linguaggio, gravissimo errore, irreparabile. Gli arabi vanno dietro al Gamufti di Gerusalemme e aveva addirittura aiutato Hitler e noi agli ebrei, eccetera, e che volevano ricacciare a mare, veramente ricacciare a mare i, i sionisti, buttarli in mare i, i superstiti perché avevano intenzioni, intenzioni senza dubbio genocide. Guerra del 48, il re d'Egitto il re di Giordania, la Repubblica di Siria, perché i francesi, avendo occupato la Siria come tutto il nord del vicino oriente, i francesi sono dei buoni repubblicani, non avevano permesso che negli, nelle ex colonie arabe si facessero delle monarchie. Gli inglesi, che sono monarchici, avevano obbligato gli arabi a fare delle monarchie in Egitto, in Giordania, in Iraq, e eh, i francesi erano dei buoni devono repubblicare e allora lì c'è la repubblica ma insomma se non è più, se non è più per bagnato 
in realtà c'erano i fratelli arabi, avevano dei buoni eserciti. Francesi e inglesi dovevano molto agli arabi che li avevano entrati nella prima e nella seconda guerra mondiale. Gli arabi si sentono in una, in una cassaforte. Tutto il mondo è con loro. Dall'altra parte ci sono questi quattro disperati venuti fuori, il movimento sionista ha cominciato in Russia, in Russia c'erano persecuzioni anche ebraiche, la parola pogrom, o pogrom come diciamo noi, la parola pogrom che in russo vuol dire distruzione, era il termine tecnico in cui si indicava i raid distruttivi, qualche volta dei contadini russi nei confronti delle colonie ebraiche in Russia, che erano moltissime, qualche volta anche di poliziotti del Zar, già vestiti da contadini, che fingevano una rivolta cristiana e popolare e li ammazzavano tecnicamente o li riducevano in una situazione peggio della, quasi peggio della schiavitù. Queste sono, se ne sono andate e andandosene hanno creato, come sempre succede ai migranti quando se ne vanno in troppi, una scia di amicizie. Si sono fermati in Bulgaria, in Romania, paesi che non erano abituati ad avere gli ebrei, le comunità ebraiche, sono intorno a loro, sono arrivati questi ebrei nuovi, che spesso erano anche di alto livello, commercianti, professionisti. E i romani e i bulgari si sono preoccupati, hanno cominciato a dire, ma questi ci, prendono, questi ci prendono il posto, questi ci governano, questi ci dominano. Non è lo st- successo lo stesso in Germania, perché anche in Germania sono arrivati sionisti di altissimo livello, ma la Germania aveva strutture sociali, economiche, politiche, eccetera, per integrare i problemi e gli ebrei tedeschi si sono molto integrati. Anche lì è nato l'antisemitismo, c'era cioè un gruppo di intellettuali antisemiti e si riuniva intorno a casa di Wagner, il quale fingeva di essere antisemita, non gli fregava nulla, però era nelle mani della sua gentile signora, di Cosma, di Cosma von Dunhoff, che invece era un'antisemita ferocissima, antisemita di alto livello, antisemita colta che nasce anche una letteratura antisemita. A me fanno ridere oggi quando dicono c'è un rigurgito di antisemitismo. Sì, c'è un rigurgito di antisemitismo, sicuramente, che effettivamente è soprattutto anti-israelismo, diciamo, nel meno antisemista. Però poi alla fine c'è il modello del grande, grande tentativo antisemita di distruggere il popolo ebraico, alla fine si prende questa parola e qualche scenerato dice anche che in fondo sarebbe stato meglio che Hitler non ha fatto bene il lavoro e se meglio sarebbe stato se lo facesse, ma se l'avesse fatto, ma queste cose sono denunziate tutte le sante serate, tutti i santi giorni, da fior di intellettuali, da fior di giornalisti. Questa denunzia non ha mai risposto ad alcune domande molto semplici, sommesse, che quattro gatti, e io mi vanto di essere uno di quei quattro gatti, ogni tanto mi riflettono quando il moderatore non mi toglie la parola. Cioè voi parlate di un pericolo antisemita, benissimo. Qua, I ragazzacci che disegnano le classi delle sinagoghe li conosciamo. I teppisti eh, sottoproletari che vanno in giro, soprattutto in America, con eh, i, le motociclette palesate di bandierina con la plastica e si, si tapano le plastiche sul petto, li conosciamo. Ci sono stati anche dei film non cattivi al riguardo su questo antisemitismo sottoproletario e sottoculturale americano. Ma Avete presente il grande antisemitismo che non era soltanto americano, non era soltanto tedesco, era anche americano, era baltico e scandinavo, in, nei pa- certi paesi scandinavi ancora oggi, come in certi states degli Stati Uniti d'America, c'è qualche cosa che in Germania farebbe la dire. ci sono ancora dei residui del vec- della vecchia legislazione razzista e antisemita, nell'accesso alle scuole o quanti altri. Si cerca di ripulire, ma la gente fa resistenza e ogni tanto nascono anche dei partitini, ma non so, li avete mai visti i partiti neonazisti? 
oggi. Avete, no, avete notizia di grandi gruppi industriali, commerciali, di grandi lobby, eccetera, che ufficialmente aiutino l'antisemitismo. Citatemi una casa editrice ufficialmente antisemita che non sia fatta da quattro scellerati e non pubblichi con tre scemenze all'anno che quasi nessuno, quasi nessuno compra e quindi che quando lo compra non le vendono. Citatemi un'università che faccia proprio un programma antisemita, non mi parlate degli studenti che hanno occupato Harvard, perché fra gli studenti c'erano i soldi disgraziati sottoproletari, si può essere sottoproletari anche culturalmente, se non lo si è economicamente. Parlate di centri di potere, di centri di prestigio che sostengono l'antisemitismo e senza dubbio fino al secondo anteguerra c'era come? Quello era un pericolo antisemita. Oggi si fa bene, giustamente si parla di rifugi. Perché il rivolgito è quello, è un fenomeno collaterale alla cattiva digestione, però ordinariamente, ordinariamente resta lì, non, non crea risultati particolari, non si può mettere sullo stesso livello lo straordinario prestigio, lo straordinario senso di quasi di soggezione sacra che si ha e ce l'abbiamo tutti perché la Shoah la sentiamo tutti come una colpa non magari potessimo dire si sì, va bene ma sono stati nazisti si sì, va bene ma sono stati tedeschi intanto non c'erano soltanto i tedeschi va bene intanto non c'erano soltanto i nazisti intanto molti paesi fatti di buoni democratici parlavano malissimo di Hitler ma quando Hitler invitava gli ebrei ad andarsene è perché lo sterminio è cominciato, è cominciato un po' dopo. Anche se i campi di concentramento c'erano dall'inizio, ma non erano dedicati a livello, erano piuttosto politici. Finché gli ebrei se ne sono andati e se ne potevano andare, dopo aver subito confische dei, dei, dei beni, eccetera, eccetera, ci sono stati paesi democraticissimi come l'Inghilterra, gli Stati Uniti che non li hanno accettati, che non li hanno voluti. Tutti citano il famoso peregrinare per mesi e mesi di questo grande transatlantico a St. Louis, pieno di ebrei che non, volevo, che non potevano sbarcare, perché tutti i paesi dell'America del Nord, dell'America Latina, dell'Africa, dicevano di no, dicevano che non erano interessati a cogliere che non avrebbero saputo dove metterli. A un certo punto le autorità naziste, per il punto dello stesso Hitler, ritirano fuori un vecchio progetto sionista, tra l'altro, dell'Ottocento, che configurava come possibile eh, Stato ebraico, cioè come possibile luogo di concentramento a cielo aperto, l'isola del Madagascar. Così come, come Stalin, per esempio, a un certo punto provò a fare una piccola repubblica ebraica ai margini della Siberia, non era un luogo molto ospitale, ma era un luogo dove stavano le loro leggi, producevano qualche cosa, eccetera, eccetera, ma sono fenomeni che sono fattiti. L'antisemitismo era anima e sangue dell'Europa dell'Ottocento e del primo Novecento, e, sì. e si capisce anche perché Hitler, ma Hitler era un, un orecchiante di terzo ordine, ci sono dei grandi testi dove l'antigiudaismo, che è quella cosa che veniva applicata anche dalle chiese cristiane, eh? dico non per patriottismo cattolico, lo dico da storico, per la verità un pochino meno violentemente dai cattolici, ma dai luterani e dai calvinisti, soprattutto dai luterani. L'ebreo, l'ebreo che è abito, l'ebreo usuraio, la verità gli ebrei erano come, come banchieri erano molto più onesti dei cristiani, ma proprio questo li bruciava ai cristiani e proprio questa concorrenza che loro chiamavano sleale, perché i tassi di interesse applicati dagli ebrei erano più bassi di quelli che applicavano i cristiani e allora bisognava levarli di torno. E quindi si comincia a dire che l'antisemitismo nasce anche per concreti interessi economici, non nasce soltanto perché ci sono dei pazzi 
che irrazionalmente se la prendono con gli ebrei perché gli ebrei hanno crucifisso il nostro Signore Gesù Cristo. E questo lo dice il Marchese dei Grillo, lo fa dire molto bene da, da, da Alberto Sordi, rivolto a, a, a mi pare sia Riccardo Vitti, che fa l'ebreo a Bacuc, che fa il carpentiere, l'ebanista, e gli dice, ma intanto per cominciare, eh, eh, voi avete ammazzato il nostro Signore Gesù Cristo, non permettete, siamo ancora un po' cazzati. Eh, eh, ma questo non, questo non è l'antisemitismo. E questo è ancora antigiudaismo, perché spariva nei confronti dei singoli ebrei quando i singoli ebrei si facevano cristiani. E allora si poteva anche tenere la circoncisione, non importava nulla. Per la generazione nazionale socialista no è. Sei ebreo, sei ebreo. Eh, è vero che il legislatore nazista mette una, un accento un po' diverso dalla, rispetto alle leggi ebraiche sulla sua concezione di ebreo, perché per gli ebrei è ebreo soltanto il figlio di un ebreo, altrimenti gli altri sono proseliti. La legislazione nazista invece no, bastano i genitori e si fa un calcolo di quattro generazioni, ecco. Occorre non avere ebrei in famiglia almeno per quattro generazioni per essere eh, definiti ariani e quindi non cadere sotto la legislazione nazista, che fra l'altro è una legislazione laica, molto rispettosa della libertà di coscienza. E infatti esistono gli ebrei tedeschi che si convertono a un certo punto, oppure che rinunciano ufficialmente all'ebraismo, però non rinunciano alla Bibbia, non rinunciano alla loro tradizione mosaica. Lo dicono, queste sono le nostre radici. Noi rinunciamo all'elemento intrinsecamente malvagio della razza ebraica e ci diciamo buoni tedeschi. E nella legislazione hitleriana del 35, scritta dal più grande filosofo del diritto del il Novecento, da, da Carlo Schmidt, ci sono i tedeschi di, ra, di religione mosaica che sono perfettamente ammessi e che hanno le loro chiese di culto, naturalmente come chiamano le sinagoghe, que, tutto quello che è ebraismo storico viene, viene azzerato. È molto più con, le cose sono molto più complicate storicamente di come, di come possono sembrare, però resta l'elemento senza dubbio di forte concezione razzista che poi porta alle sue conseguenze. È riduttivo dire non sono stati nazisti, ma sono stati tedeschi. Noi gli abbiamo letto, gli abbiamo letto il sacco mentre facevano queste cose. Noi italiani in particolar modo perché abbiamo anche fatto delle leggi razziste assolutamente ridicole che purtroppo fiori studiosi sono stati costretti a, a firmare, beh uno se non vuole firmare non firma, eh, lo so, si fa, fa, si, si fa presto a dirlo, in realtà le hanno, hanno firmate quasi tutti purtroppo. E questa è la pura realtà, se ne sono pentiti, oppure hanno fatto sparire le cose, ma questa è la realtà, ed è una realtà profonda che affonda nella nostra cultura non solo le folle medievali ogni tanto bruciavano i ghetti o bruciavano i quartieri ebraici, prima egli stesse un ghetto vero e proprio. Leggete quello che diceva Lutero dei, dei, degli ebrei, che l'ebreo si riconosce perfino dal suo odore, fetor iodaicus. Eh, sapevano d'olio d'oliva. Eh, al dottor Lutero che viveva in arco di maiale, l'olio d'oliva proprio, l'odore dell'olio d'oliva gli faceva schifo. Ma fosse Lutero Frataccio, no, frataccio apostata, come dicevano i cattolici. Leggete la voce ebrei ed ebraismo nel dizionario filosofico di Voltaire. O oh, siamo alle basi della cultura laica e democratica, eh? Qui. Di Lutero si può sempre dire che era un fanatico religioso e eh? addirittura poi si è ribellato alla sua stessa chiesa. E di Voltaire cosa ne dice? E bisogna ricordarsene queste cose. Eh, insomma, Cespi si viveva in tempo di antifutaismo corrente, a un certo punto per dire a Sharok, ma noi se ci, se ci ferite non sanguiniamo anche noi. Dov'è questa differenza? 
lo fa dire, lo fa dire a un ebreo che alla fine del mercante di Venezia viene anche duramente, duramente punito, però lo dice lui. È quello che lui ultimamente pensa. Certo, tutto questo mascherato. Quindi nel 48 questi gruppi di ebrei che sono pian piano arrivati in Israele alla spicciolata, sulla base del Salmo 137, sulla base delle cose che abbiamo detto letto, di altri ce ne sono moltissime. Israele, Erez Israel è la nostra terra, Gerusalemme è la nostra città santa e vanno a Gerusalemme, si stabiliscono a Gerusalemme o nei dintorni e sono molte migliaia, vengono a un date e per molto tempo tutti sono contenti che siano arrivati gli ebrei. Siamo fra 800 e 900. La Palestina è uno dei territori più aridi, più inospitali, più quindi ricca di spazi vuoti, gli spazi che possono essere coltivati di tutto l'impero turco. Il sultano è contentissimo che arrivino gli ebrei. Fra gli ebrei gli ebrei sionisti fanno un sacco di bene, tra loro ci sono moltissimi medici, per esempio, per un paese che quasi non ce l'ha. Ci sono degli agrimensori, gente che, può, che è, è in grado di fare l'agricoltura dei luoghi aridi, per un paese che fino allora viveva di commercio e di, e di pastorizia, perché non era più il vicino oriente del Medioevo, ricchissimo come sappiamo anche dalla storia e eh no perché col Cinquecento le vie di commercio si sono tutte spostate sono diventate oceaniche e certe zone del Mediterraneo che erano ricchissime il mondo arabo, l'Egitto, la Grecia sono diventate povere progressivamente come il sud Italia del resto e allora questi questi profughi sionisti diventano una manna quindi i governi, soprattutto i governi greci, il francese, ma soprattutto il sultano, i turchi, per resto i turchi sono stati sempre singolarmente amici del mondo ebraico, questo è vero. Anche perché c'è una, una comune antipatia nei confronti degli arabi che è molto, eh, che è molto pronunziata, ma soprattutto perché in quel momento fanno comodo, poi crescono progressivamente. Dopo la prima guerra mondiale sono cresciuti un po' troppo, ormai hanno quasi occupato l'intera Palestina, questa qui che non si chiama ancora Israele, gli arabi si sono cominciati a preoccupare, hanno bussato immediatamente al governo inglese, o oh, noi abbiamo fatto la rivolta nel deserto col colonnello Lorenz che ha stabilizzato il fronte sud del nemico perché i turchi hanno alleati della Germania. Noi vogliamo essere retribuiti per questo. Cominciate a liberarci da questa gente che finché era poca faceva un sacco di bene, ma ora è diventata troppa e ci sta occupando le città. Noi non li vogliamo più. Scontri scontri armati e regolarmente la polizia inglese appoggia gli arabi contro gli ebrei, anche perché appunto gli arabi hanno questo filo, filo rosso diretto col governo inglese, il governo inglese li deve molto. Quando, gli, quando nel 1918, alla fine della guerra, si tratta di amministrare questo, questi paesi, Cosa pensa la società delle nazioni? Pensa che nei territori arabi, soprattutto arabi, dell'ex impero ottomano vanno retti secondo, secondo il regime dei, detto dei mandati. Guardate che sta facendo la maledetta dei mandati, ci sta perseguitando ancora oggi. I mandati politici sono finiti. Uno degli ultimi ne abbiamo goduto, si fa per dire noi italiani, abbiamo avuto l'amministrazione fiduciaria della, della Somalia per alcuni anni, non mi ricordo quanti, anche dopo la seconda guerra mondiale, ma il mandato politico, al mandato politico ha fatto seguito un altro mandato implicito 
del quale non si è parlato sotto forma di decisione politica, ma semmai sotto forma di operazione commerciale. Ai mandati sono succeduti i, le egemonie delle lobby commerciali, industriali, produttive, eccetera, che oggi hanno in mano una parte del vicino oriente, qua di tutta l'Africa, eccetera, che sono loro che drenano le ricchezze dell'Africa, loro che avrebbero dovuto portare gli africani a un livello tale secondo la nostra civiltà, non secondo la civiltà degli, degli africani che c'era, i poveracci ragionavano e, faceva, e producevano e lavoravano secondo i loro criteri, secondo il loro modo di vivere, in fondo era casa loro, noi la casa loro li abbiamo occupati, li abbiamo preso le materie prime, li abbiamo sottomessi politicamente, poi state tranquilli facciamo diventare dei buoni occidentali e abbiamo fatto moltissimo per far diventare buoni occidentali accidenti nei libri di testo delle colonie francesi africane ma non solo africane anche eh, oceaniche si scriveva in francese che i nostri antenati erano dei gatti e allora i bambini i bambini marocchini i bambini senegalesi i bambini congolesi i bambini micronesiani imparavano come pappagalli nos ancêtres e gaulois i loro antenati queste cose le abbiamo fatte noi europei e non si scrive a scuola e quando ci dicono beh ce l'hanno con noi e quando vogliono venire da noi diciamo beh che stiano a casa loro a svilupparsi già a casa loro c'erano e noi avremmo dovuto aiutarli a svilupparsi e viceversa li abbiamo condannati ai loro ruoli subalterni con il risultato che poi davanti a un'economia avanzata loro sono stati in grado di autodirupparsi chi manca ancora nella, in Mediterraneo i comuni chi è il responsabile il grande vecchio Soros o chiunque altro, secondo la fantasia di gente che di storia veramente non ha mai saputo un piccolo, è il, il grande brigantaggio occidentale nei confronti dell'Africa, che ha ridotto l'Africa a questo punto. E a questo punto ha ragione Boko Haram, purtroppo, che nei suoi programmi, la prima metà del programma di Boko Haram è di il Dio, che mette il misericordioso, poi si attiene una massa di carabutti, noi li ammazzeremo tutti al primo all'ultimo, a meno che non vi contattiate all'Islam, eccetera. Queste cose, se leggete i programmi di Boko Haram e li potete leggere anche online, saltateli, da tutte le mani. Andate alla seconda parte, dove in sintesi loro vi dicono una cosa. Sentite, ma noi siamo gente che abitiamo in certi paesi, per esempio il Delta del Niger con un suolo e un sottosuolo ricchissimo, c'è tutto, il petrolio, l'oro, i diamanti, il coltan che ci serve per i microchips, le terre rare, la carta costitutiva delle Nazioni Unite dice che le ricchezze del suolo e del sottosuolo della terra sono il patrimonio del genere umano, ovviamente distribuito secondo la sua naturale dislocazione. E allora queste, queste terre dovrebbero essere, le ricchezze di queste terre, patrimonio degli africani. E dice Boko Haram, ci volete spiegare per favore perché noi viviamo nel continente più ricco del mondo e siamo fra i popoli più pezzenti di terra. Spiegateci questo, altro che Dio, ovviamente il misericordioso. Non è questo il punto. Io sia veramente misericordioso e misericordioso ci possiamo anche trovare d'accordo. E sulle responsabilità che non si trova d'accordo. E chi dice queste cose per dice non è un occidentale, un altro occidentale. Io sono occidentale, occidentale fino alla radice dei capelli, ma queste cose le, le so e sono obbligato a ricordarmi perché le ho studiate e, so, e sarebbero di pubblico dominio se avessimo un sistema mass mediale che ci dicesse delle verità anche storiche invece di fare della propaganda alternata a pessimo intrattenimento e di questo sono colpevoli i nostri dirigenti, i nostri governanti, i nostri politici di destra e di sinistra almeno di vertice ma è un vertice che ha un sacco di 
di complici a livelli subalterni. Fondato lo Stato ebraico nel 1948, vinti gli arabi, perché gli arabi non si aspettavano che i coloni, che erano stati i sindoci, che si erano fatti ammazzare dai nazisti, eccetera, invece avessero così ben imparato a, a combattere, certo, gli hanno molto aiutato alcuni europei. Noi non diciamo, per esempio, che la giovane e piccola marina dello Stato di Israele aveva un corpo di sommergibilisti e di sommozzatori da manuale che dava dei punti agli inglesi, sia per tecnica sia per valore. Se lo dicessimo dovremmo essere obbligati a ricordarsi che questo corpo di sommozzatori e di sommergibilisti erano stati addestrati da ufficiali di marina della Repubblica Sociale Italiana. Voi direte, e com'è possibile? Repubblichini, quindi antisemiti, gente che ha aiutato i nazisti a mettere gli ebrei nei vagoni piombati, ballati, la storia è complicata. Voi mi sapete dire, faccio un attimo il professore, chissà qual è l'unico paese al mondo che abbia un padre della patria che sia ufficialmente confesso, anzi orgoglioso di essere fascista. C'è uno Stato al mondo che abbia questo, questa caratteristica? Chi lo sa alza una mano? Israele, il cui capo di Stato è il signor Jabotinsky, dichiaratamente fascista creatore di un partito fascista ebraico, amico di Mussolini. Non era d'accordo con Mussolini sul problema degli, degli, degli arabi, perché Jabotinsky, da buon sionista degli anni venti, e gli arabi li conosceva come un problema, un inciampo sulla strada della creazione di Erez Israel, su cui Mussolini, no, in linea di massima, era fra gli anni venti e gli anni venti, da buon possibilista, quando le cose mi interessavano, diceva perché no, in fondo. Poi era, si potevano anche tenere i piedi su due stati. Iabotinsky non era d'accordo su Mussolini che invece amava molto gli arabi ed era molto amato dagli arabi. Non fino a poco tempo fa non c'era guida palestinese e portando i, eh, i, i turisti sulla cupola della roccia, cioè sulla spianata delle moschee, non gli faceva vedere la moschea di Alazza che ha una foresta bellissima di grandi colonne di marmo di Carrara e specialmente se i turisti erano ebrei la guida palestinese diceva vedete queste colonne sono state regalate dal Duce no? ed, era, ed era normale nella Palestina del tempo la storia è complicata la storia è fatta di queste cose non bisogna perdersi nei rigori e allora per seguire il mainstream della storia nel 1948 gli ebrei imparavano gli arabi che in fondo non se l'aspettavano, erano superiori per mezzi, per, anche per spirito combattivo in fondo. Dopodiché le altre guerre non fanno, come sapete, che peggiorare la situazione. Gli ebrei, quando hanno dichiarato il loro Stato ebraico e le Nazioni Unite hanno messo al voto la creazione dello Stato ebraico, e lo Stato ebraico avrebbe potuto non passare è passato perché a un certo punto si è posto come ago della bilancia un grande statista che era anche in quel momento capo di Stato, che era il maresciallo Stalin. Il maresciallo Stalin, dopo aver cercato di mettere gli ebrei in vari luoghi, eccetera, poi gli ebrei avevano anche acquisito, come del resto la Iazio Giorossa, molti meriti durante la guerra patriottica, eccetera, eccetera, però il maresciallo Stalin immunitamente dice agli ebrei andate, andate nello Stato di Israele, andate, andate in Erez Israele, andate al vostro paese, come dice la Bibbia, e poi, e poi vedremo, nascerà qualcosa. Quando nasce lo Stato di Israele, no, l'idea non è stata di Stalin, ma Stalin ha capito immediatamente che sarebbe stato un colpo da maestro, oltretutto Ben Gurion, Golda Meir, i padri dello Stato ebraico sono tutti socialisti, i fondatori dei grandi, dei grandi dei primi film. Io ho l'onore di aver lavorato per un intero anno nel film 
1976, il Puzzo di Chefarnaum in Galilea, soldati, agricoltori soldati, eh? esercitazioni militari a mattina, no, noi, noi non le facevamo, noi ci limitavamo a lavorare e non lavoravamo nemmeno granché, eh? però c'erano le vigne, c'erano delle cose divertenti da fare e dicevamo gli ebrei anche gli italiani. Lo, il kibbutz di Kefarnaum era rigorosamente socialista al punto che aveva le case dei bambini, bambini dal, da tre anni appena insomma si potevano allontanare la mamma, fino al sesto anno, quando cominciavano le scuole, venivano allevati dalle otto di mattina alle otto di sera in case collettive, dove si dava un'istruzione collettiva rigorosamente socialista. Si, si glissava sul fatto religioso, ma lì è facile. Il fatto religioso non è sentito come fatto antisocialista nei paesi musulmani, come, nel, come di, nel mondo ebraico, eccetera. C'è il caso particolare del rapporto tra l'ideologia socialista e le chiese cristiane, europee, occidentali. Questo è stato un elemento, ma per il resto poi nessuno nessuno criticava uno che si dicesse religioso e socialista al tempo stesso insomma adesso nella stessa America almeno fino a tempi ma diciamo fino a mancartismo ora questo Stato nazionale accoglie gli arabi è perché dopo il 48 si fa una divisione voi, voi avete la cartina vedete che ancora nel 43 il vecchio vecchio sistema eh, di popolamento prevede che c'è un gruppo di ebrei, per la verità gli ebrei erano molto più disseminati di come fa vedere la cartina a 43 la, la piazza bianca da questo di Cascia Giordania, che poi diventerà il regno di Giordania ma solo nel 50. E il resto vedete, i chiari sono gli ebrei, gli oscuri, e i più scuri sono gli arabi, vedete il 47 vigilia del 48. Questo è il tipo di suddivisione che avevano adottato gli inglesi, che avevano governato la Palestina col sistema dei mandati, per cui la, le Nazioni Unite, alla fine della prima guerra mondiale, si erano lavate le mani di questi paesi e avevano detto, va bene, in fondo, organizziamoli secondo un mandato, appunto un mandato fiduciario, affidato a quei due paesi che sono stati più presenti come potenza coloniale, quindi gli inglesi a sud e i francesi a nord. Questo era il sistema dei mandati, il sistema dei mandati finisce nel 48 e allora gli inglesi e i francesi se ne devono andare. Gli inglesi andando se ne fanno il libro bianco dove mettono in guardia contro il terrorismo ebraico, il terrorismo ebraico classico, no? la Haganah, la banda Stern, tutti ricorderete, no? i più anziani ricorderanno la faccenda dell'esplosione dell della, del Kintel, del più bello, del più grande eh, hotel di Gerusalemme, che era stato requisito dagli altri comandi britannici. Nel 1947 il gruppo Stern era un gruppo terroristico molto ben militarmente organizzato in maniera straordinaria, lo fece saltare per aria. Ora c'è ancora, ma è stato ricostruito più o meno come allora, ma cose di questo genere hanno portato gli inglesi a detestare la terra, tutta, tutta la Palestina in generale e gli ebrei di Palestina in maniera particolare. Se ne vanno e prima di andarcene pubblicano un libro bianco dove danno pienamente ragione agli arabi, dove dicono ma questi si sono impadroniti subdolamente della terra, l'hanno comprata, pagandola anche bene, poco a poco hanno colto di sorpresa il mondo arabo che era, più, che era ingenuo, che usciva dalla tirannide turca, queste cose non le sapeva, non le capiva, e i, i sionisti quindi i coloni usciti da questo grande esodo che aveva occupato la Palestina, vi ricorderete il film Exodus, quello l'abbiamo visto tutti, 
e loro erano degli occidentali, avevano studiato in occidente, pensavano, in generale parlavano, non parlavano più tanto volentieri tedesco, per ovvi motivi anche se loro, molti di loro, soprattutto gli ebrei ascenaziti, ascenazimma, erano, erano tedeschi. Guardate che ci sono 3.700 croci, croci di ferro di prima classe consegnati personalmente dal Kaiser a madri di soldati ufficiali tedeschi, ebrei, che sono andati volontari nella prima guerra mondiale. C'è un famoso episodio di un gruppo di ufficiali tedeschi ebrei che scrive al Führer, gli manda in un, in un artistico eh, cofano tutte le loro luci di ferro e gli dicono e noi saremmo dei nemici della Germania. Noi siamo fieri di essere, di essere tedeschi. Un grande storico il, eh, che è il grande biografo di Federico II. Non mi ricordo più come si chiama, non importa. L'Alzheimer, mi viene Vilamovic, ma non era Vilamovic, Vilamovic era, vabbè, ve, ve lo dirò un'altra volta, comunque il più grande biografo di Federico II era un ebreo, un ebreo tedesco, e prima o poi mi, mi ricorderò anche del nome. E mettiamo sul conto dell'Alzheimer. C'è questo clima, e che bisogna anche ricostruire, perché altrimenti si capiscono queste cose. Nel 1947 gli inglesi prima di andarsene avevano proposto questa divisione. Se la confrontate con Atlante è fatto bene, vi accorgete che era, era impossibile viverci, vedete c'è già la striscia di Gaza, e qui, e anzi va un po' più a nord, però è separata dal resto del mondo, dal resto del mondo arabo e la zona intorno a Gerusalemme resta tutta ebraica. E gli arabi non potevano accettare una cosa del genere perché Gerusalemme è una città santa anche per l'Islam, è Al-Quds, la santa per eccellenza. E come si fa a accettare una divisione invivibile come questa? E questo era gli arabi e gli ebrei, erano per tutto tutto d'accordo, non avrebbe mai funzionato. E con dei, un caso di questo tipo, con una indicazione autoritaria di questo genere piazze di paese arabo che però non hanno soluzione, non hanno la continuità territoriale e la continuità territoriale non ce l'hanno nemmeno gli ebrei e tutto questo è pensato a bella forza per fare in modo che arabi e ebrei diventino reciprocamente impotenti e aggiungo anche per forza di cose reciprocamente nemici, non hanno fatto nulla per fare in modo che gli arabi e gli ebrei potessero andare d'accordo, però prima di proclamare lo Stato di Israele, ben Gurion, Golda Meir, i papi della mafia, che così si era già morto, socialisti, hanno incitato i capi arabi a fare altrettanto, proclamate uno Stato arabo palestinese. Noi proclamiamo il nostro Stato nazionale e lo chiamiamo, e lo chiamiamo in ebraico terra di Israele, Eretz Israele. Fate altrettanto. E entreremo insieme nella nazione, nelle Nazioni Unite, per onoreremo le nostre tante insieme. Poi i nostri, i nostri problemi che abbiamo tra noi, gli arabi sono convinti di buttarli al mare. Primo, peccato originale, originale degli arabi palestinesi, sono stati ingannati dai loro fratelli. Dopodiché poi tutte le varie guerre fino, fino a questo, fino a questo è il corso. La legge fondamentale dello Stato ebraico del 48 parla di uno Stato nazionale ebraico in cui naturalmente sono ammesse, non tollerate, ammesse con tutti i diritti civili le minoranze. Chi sono le minoranze? Eh, quando hanno dovuto ricostruire la, la realtà territoriale dopo il 48, voi ci avete un salto al 67 e vedete che tutto il paese era quasi unificato in mano agli ebrei, ma la cosa è andata avanti progressivamente. Molti anni avevano preso casa e possesso in Gerusalemme, non se ne sono voluti andare. 
gli ebrei che avevano fatto le condizioni migliori, acquisto di terra, indennizzo, eccetera, loro non se ne sono voluti andare. Sono voluti rimanere. Poi ci sono gli ebrei, gli arabi che stavano in, in un territorio che prima era arabo e poi era stato preso dagli israeliani. E gli israeliani avevano cominciato fin dall'inizio a ebraizzarlo, cominciando a eh, togliere i nomi arabi dalle carte geografiche e sostituirli con nomi ebraici. Se voi vi procurate una carta della Palestina, ma è anche roba che ha fatto, che ha fatto il Turicrato, prima del 48 e dopo il 48, vi potete divertire proprio a capire come la stessa, la stessa terra sia stata riebraicizzata, non si può dire nemmeno dopo, da, dopo 2000 anni, perché quando gli ebrei se ne sono andati, dopo, dopo l'incendio del Tempio, eh, organizzato da, involontariamente, ma comunque dalle truppe di Fito nel 70 e dopo che Gerusalemme fu rasa al suolo, però fu rasa al suolo un po' meglio di Gaza perché gli abitanti non c'erano più, e nel 135 dall'imperatore Adriano, io credo, sono convinto che molti di voi hanno letto il bellissimo libro della Margherita di Oxena, Io Adriano, e vi assicuro che per me, per esempio, per me in prima, in prima istanza è un problema. È un mistero perché Margherita di Rossena dedichi alla distruzione di Gerusalemme soltanto un paio di passi brevissimi e allusivi, come se lei fosse partita negli anni 30 da un'idea che corrispondeva poi tra l'altro all'idea di Adriano, lei parla in prima persona, è Adriano che parla, la Rossena che lo fa parlare, da una accettazione della, del disprezzo con cui Adriano, che non aveva lo stesso disprezzo per gli arabi, anzi dagli arabi ci comprava i cavalli, eccetera, eccetera, lo stesso disprezzo di Adriano per gli ebrei. E questo nella Margherita di Orsena degli anni 30 aveva delle risonanze, Parigi era piena di antisemiti. C'erano partiti organizzati, erano anche antisemiti, non erano soltanto soltanto quelli che si ponevano a vista, no, no, c'è anche altri. La Margherita di Orsena può essere pentita, evidentemente, davanti a quello che è successo dopo, che lei non si aspettava. E allora io sono alla ricerca delle carte della Margherita di Orsena alla Biblioteca Nazionale di Parigi, perché sono convinto che c'è una prima stesura di io Adriano, che è molto diversa dalla seconda. È una materia per un romanzo storico, però io ormai ci ho passato tre anni, lo scriverà qualcun altro. Bene, questo è lo Stato nazionale ebraico, non molto più gli arabi, eh. Ci sono degli arabi che dicono la terra è vostra, per la serve presa con la guerra. Noi non riconosciamo quest'atto di prepotenza, ma è che poco da fare. Avete il coltello alla parte del manico, però noi ci restiamo. E allora gli ebrei provano tutti, in tutti i modi a mandarli nei territori assegnati agli arabi, non sempre ci riescono. Alla fine sono costretti a dire a questi arabi che vogliono restare con loro, beh, allora sono diventati cittadini di Israele, per forza di cose. E si crea un problema, perché lo Stato nazionale ebraico deve ammettere una minoranza araba, eh, fate conto, 6 milioni circa di ebrei, 1 milione circa di arabi, che non sono pochi che originariamente erano quasi più cristiani che, che musulmani, perché intorno a Israele, eh, intorno a Gerusalemme c'è una forte concentrazione di, eh, di arabi cristiani, ci sono varie chiese cristiane, una cosiddetta mechita, un'altra quella ortodossa, sono in generale di, di riso ortodosso, eh. quindi usano anche durante la messa, usano l'arabo e il greco. Al nord sono ancora più complicati perché usano anche il francese e da lì è tutto normale. Però una di queste due chiese è di eh, rito greco, ma di obbedienza romana. La chiesa melchica dipende, da, dipende da Roma, dipende dal Papa. Poi c'è anche questa 
difficoltà a capire, a orientarsi, perché poi ci sono gli armeni, poi ci sono i siriani, ci sono altre, altre chiese che non si possono definire arabe, ma che sono comunque più affini agli arabi che non agli ebrei, gli armeni poi sono tutta un'altra cosa. C'è cioè questa, questa geografia religiosa che Israele non tocca, Israele è un bellissimo che si sta in Parlamento in una città che è una città santa anche per i cristiani e anche per i musulmani, però d'altra parte è anche la capitale del paese. Allora lo Stato nazionale ebraico insiste su questo, ma non può togliere i diritti agli altri. E però nasce una legislazione che non è ancora apartheid, ma che va sempre più verso la, il restringimento dei diritti degli arabi e l'espansione, la pienezza di quelli degli ebrei. Ci sono partiti arabi. Gli arabi sono la società del secolo. L'arabo è stato, prima della legge fondamentale dello Stato ebraico che adesso vi leggo, l'arabo è stato una lingua ufficiale della, dello Stato di Israele, non ancora definito ufficialmente Stato ebraico, fino, fino a stamattina, fino all'altro ieri, non ricordo più il giorno della giorno e l'anno con precisione in cui l'arabo è stato declassato a lingua eh, privilegiata all'interno di un sistema di minoranze, ma non, è più, ma non è più una lingua ufficiale come possono essere il francese, il, francese, il vallone e il fiammingo in, uh, in Belgio o come sono l'italiano, il francese, il tedesco e il ladino in Svizzera c'era questo tipo di legislazione, più o meno, anche se nella pratica era un po' ostacolata, adesso non c'è più. Perché non c'è più lo Stato di Israele, ma c'è lo Stato ebraico di Israele, che è stato varato con una legge fondamentale di alcuni mesi fa, che io vi leggo. Principio, uno, principi fondamentali. La terra di Israele è la patria storica del popolo ebraico in cui lo Stato di Israele si è inseriato. B. Lo Stato di Israele è la patria nazionale del popolo ebraico, in cui esercita il suo diritto naturale, culturale, religioso e storico all'autodeterminazione. Quindi l'autodeterminazione del 48 è diretta come un tipo di affermazione non solo e non tanto della, del sionismo ebraico presente quanto una volontaria fondazione dello Stato ebraico. La bandiera dello Stato è bianca, non vestisce azzurre, vicino ai bordi, e questo riflette, riflette lo scialo di quale ebraico, il caletto. Il simbolo dello Stato è una menorazza, il braccio, va bene. L'inno nazionale è la qua. Qua è la scena l'avete sentita certamente suonare perché è una canzone molto nota, è popolare, che è diventato l'inno nazionale e le, lo dico per gli amanti della musica, la musica è ripresa dalla, dalla Moldava di Svitana. Ulteriori dettagli sui simboli, capitale dello Stato, Gerusalemme, integra e unita è la capitale di Israele, quindi si esclude che ci potrà mai essere un quartiere, un quartiere di Gerusalemme, anche piccolo, in vista del centro, in vista delle moschee, eccetera, che potrà essere una capitale di un piccolo Stato, che potrebbe essere palestinese. Lingua, la lingua ufficiale è l'ebraico. La lingua araba gode di riconoscimento speciale nello Stato. E eh, vorrei anche vedere dal momento del 15% degli israeliani sono arabi. La legge regolamenterà l'impiego dell'arabo nelle istituzioni dello Stato, di Stato, che fino a poco tempo fa, quando si andava in un ufficio pubblico israeliano, si poteva riempire i moduli liberamente, in inglese, in ebraico o in arabo. Certo, magari in italiano no, c'è un documento ufficiale, ma le tre lingue erano ammesse, l'inglese, la benedicina, buono per tutti, e poi c'erano l'ebraico, e l'arabo, l'arabo non c'è più. 
Questa previsione non pregiudica ovviamente lo status riconosciuto alla lingua araba dalle normative preesistenti che c'erano. Ritorno degli esuli. Chi sono gli esuli? Sono tutti gli ebrei che dalla notte dei tempi hanno abbandonato Eretz Israel, cioè che lei noi chiamiamo la Terra Santa. Lo Stato è aperto all'immigrazione ebraica e al ritorno degli esuli. Se sei ebreo, se sei madre ebrea, ebrea, hai il diritto naturale a diventare cittadino israeliano. Basta che tu lo chieda. Lo Stato agirà nell'ambito della diapo, lo Stato agirà, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la situazione di oggi. A questo punto la cartina che voi vedete deve essere riletta facendo molta attenzione al 1967 e al 2000. Poi se volete anche al 2003, poi si potrebbe aggiungere quello che è successo dopo e voi vedreste queste piazze scure, che sono chiare qui, si sono sempre più ridotte. Perché dopo la divisione tra Israele e un paese arabo che a quel punto non aveva una connotazione nazionale gli arabi non erano civicamente parlando nessuno potevano avere le loro istituzioni comunali eh, solidaristiche ma non avevano nessuno stato che li, che li rappresentasse non avevano praticamente il passaporto non erano sulla base del diritto nazionale non erano con nessuno non esistevano questa cosa viene rimediata nel 1950, per modo di dire, quando il re di Giordania, Re Abdullah, il padre di Re Hussein, quindi il nonno di Abdullah II attuale, occupa militarmente, ha un buon esercito, la regione araba, no? che era un corpo leggendario quasi, era l'unica che aveva veramente fatto la guerra del 1948, perché poi i giordani vengono lasciati solo. I siriani mandano un po' di aiuti, gli egiziani mandano anche un po' di soldati e da me non li mandavano perché sono riusciti solo a scappare al primo, al primo impatto nei confronti degli ebrei e i giordani non più danni la guerra la facevano, la fatta e sono piuttosto abili tra l'altro. Il re di Giordania occupa la Cisgiordania, cioè tutto il territorio che era quello della vecchia Palestina con teso che stava nella parte destra, quindi a ovest del Giordano, e che per questo si chiama Cisgiordania, vista dal mare e vista anche dalla parte di Israele. L'altra zona era la Transgiordania, che era il territorio del Regno di Giordania fino al 1950. Poi si espande, viene presa a Gerusalemme, eccetera, dopodiché naturalmente nella guerra dei sei giorni dopo il 67 e questa zona viene occupata dalle, dalle truppe ebraiche che erano truppe ebraiche non la, non la annettono non annettono questa zona perché è protetta dalle leggi del 48 quindi c'è ancora un territorio palestinese solo che in gran parte è occupato lo Stato di Israele correttamente eh, ricorda che la presenza di soldati israeliani in quei territori è soltanto casuale o temporanea, provvisoria. Bisogna ricordare l'aggettivo provvisorio. L'aggettivo provvisorio è il sostantivo provvisorialità. Perché nei prossimi telegiornali e nelle prossime edizioni di giornali ve lo ricorderanno continuamente, vi diranno rispetto alla situazione attuale che evidentemente ha reso ingovernabile la striscia di Gaza, ormai nella striscia di Gaza c'è l'esercito israeliano e ci sono eh, gli abitanti della striscia di Gaza che una volta faceva parte della compagine palestinese che non era mai diventato uno Stato ma che era diventato un authority eh, tutelato dallo Stato di Israele.
ma d'altra parte negli anni 50 e 60, ve li ricorderete, lo Stato ebraico veniva fatto segno a attentati terroristici quotidiani. A un certo punto lo Stato di Israele risponde con l'erezione di un muro, che è il muro che ancora oggi vediamo. Questa erezione del muro, del muro seguiva le linee del trattato di pace tra arabi e ebrei nel 48, però in più parti andava un po' al di là, mangiava un po' di terreno, di terreno palestinese. Sapete cosa sono gli errori di questo genere quando vengono contestati? Si risponde sì, va bene, ammettiamo che sia un errore. Provvisoriamente lo manteniamo così com'è. Al momento opportuno rivedremo tutti i confini. La provvisorietà però viene dilazionata. Intanto sono successi altri guai. Eh, C'è stata la guerra dei sei giorni, la fragola di Kim del del Kippur, del discorrendo, i palestinesi avevano ancora il passaporto giordano che gli aveva concesso e Abdullah e che Reusei aveva confermato. Però dopo il 67 Hussein non se la sente più di mantenere il passaporto ai palestinesi. I palestinesi in realtà sono soggetti al governo israeliano che non si prende responsabilità ma che però domina il territorio. D'altra parte siamo alla vigilia formalmente alla vigilia dell'indipendenza perché qua da 60 anni siamo alla vigilia dell'indipendenza dei palestinesi e Hussein ragiona in conseguenza e dice ai palestinesi guardate voi avrete domani il vostro Stato il tempo che passi questa situazione provvisoria e allora a questo punto io non vi posso più tutelare quindi voi non avrete più il passaporto a Giordano il risultato qual è? che i palestinesi, i palestinesi che vogliono andare all'estero si devono rivolgere all'autorità provvisoria l'autorità di tutela provvisoria l'autorità di tutela noi la chiamiamo con maggior proprietà di linguaggio una proprietà, un'autorità occupante. Ma lo Stato di Israele si è sempre rifiutato di ammettere l'occupazione dei territori che noi chiamiamo occupati e in effetti se ci andate, se quindi vi fanno passare e vi fanno passare come turisti attraverso il muro, noterete che i soldati italiani si vedono soltanto in certi luoghi luoghi dove c'è una necessità di mantenimento provvisorio dell'ordine, altrimenti non si vedono. C'è una polizia palestinese, è una polizia modestamente armata, è agli ordini dell'autorità palestinese che governa il territorio della Cisgiordania. Però un nucleo importante di popolazione araba che non ha accettato di diventare cittadina di Israele è insediata nella cosiddetta fascia di Gaza sul mare sarebbe importantissimo lo sbocco al mare di un futuro Stato palestinese questi due tronconi fra loro praticamente non si parla intanto è difficilissimo muoversi anche all'interno della Cisgiordania vedete come è ridotto ancora se potete controllare il 2003, ma no, la cosa si è facilizzata ulteriormente. Nelle, nelle grandi città della Cisgiordania, che sono Betlemme, Ramallah, Genico stessa, eccetera, il presidente dell'autorità palestinese è costretto a muoversi in elicottero, perché sulle strade via terra, linee che sono controllate ad esempio dall'italiano, all'autorità palestinese non è permesso muoversi, ci si muove in elicottero, ma come sapete quando si usa un sistema aereo di locomozione si deve depositare il piano di volo prima di partire all'autorità del luogo. Qual è l'autorità del luogo? Quella che domina i cieli, che è l'autorità israeliana. Per gli arabi 
che invece sono israeliani a tutti gli effetti, non sono ebrei, ma il controllo avviene, insomma. Per esempio, banalissimo, quello delle targhe, delle targhe automobilistiche, la polizia stradale in Israele sa benissimo che, faccio un esempio banale, eh, perché non è così, è molto più complicato, faccio banale per farvi far capire un po' il meccanismo, sa benissimo che se l'ultima cifra è disparita, siamo davanti a un cittadino israeliano ebreo. Se l'ultima cifra è pari, siamo davanti a un cittadino israeliano arabo, cristiano, musulmano che sia. Quindi, in caso di infrazione, in caso di elevazione di multe, eccetera, si sa benissimo come, come fare. Altro problema che riguarda Gerusalemme, i cittadini arabi di Gerusalemme non sono, nemmeno, non sono israeliani, ma non sono nemmeno palestinesi, perché Israele è stata proclamata unica e eterna capitale dello Stato di Israele. Allora gli arabi non sono stati cacciati, anche perché hanno ah, da generazioni, da secoli, sono sottomessi a una legislazione di tipo particolare. Sono gli arabi di Gerusalemme che hanno uno statuto speciale, non sono palestinesi, non sono nemmeno israeliani, non hanno vere e proprie rappresentanze politiche, mentre gli arabi di Israele hanno, hanno i loro partiti, hanno i loro giornali hanno la loro voce in capitolo, certo dopo la legge fondamentale dello Stato ebraico la vita è diventata un po' più difficile perché sono quasi degli stranieri in patria, però sono accettati almeno come comunità soggetta, come comunità diciamo subalterna. A Gerusalemme non c'è nulla di tutto questo, la legge non parla, non c'è bisogno, tanto se sono arabi per il diritto privato c'è la sciaria che la sciaria è una forma di diritto privato, vanno dal giudice di pace, vanno dal mamma, si mettono d'accordo se hanno problemi di eredità, eccetera. Per il resto vige, per esempio per l'amministrazione del territorio, l'amministrazione del territorio è ormai quella della capitale ebraica, quindi l'arabo che vuole per esempio ristrutturare la casa lo può fare liberamente, se non che Gerusalemme è sotto una legislazione strettissima dal punto di vista dell'archeologia eh, dell e della storia dell'arte. Le sovrintendenze israeliane, che sono assolutamente competenti e accurate, vegliano attentamente su tutto questo. E allora, nel vecchio centro arabo, 